डूंगरपुर जिले के भुवाली के पास एनएच आठ पर अभी भी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है उपद्रवियों ने भुवाली पेट्रोल पंप और मोतली मोड के पास अतिथि होटल पर भी तोड़फोड़ की और वहां खड़े पुलिस के वाहनों को भी आग लगा दी उपद्रवी थोड़ी थोड़ी देर में पथराव लगातार करते जा रहे हैं साथ ही पुलिस को एक बार फिर से दो किलोमीटर तक उन्होंने खदेड़ा है इस मामले को बढ़ता देकर डूंगरपुर में पुलिस ने निगरानी के लिए ड्रोन उड़ाया ऐसे में उपद्रवी ड्रोन की नजर में भी आ रहे हैं तो वहीं उपद्रवियों से हाईवे खाली कराने पहुंची पुलिस पर पहाड़ी से उन्होंने पथराव किया उपद्रवी ट्यूब से बनाए गए गुलेल से पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं इधर प्रशासन वार्ता के जरिए मामले को हल करने में लगा है दस लोगों के प्रतिनिधि मंडल से प्रशासन वार्ता के प्रयास में जुटा है आपको बता दें कि पूरा मामला जो है वो रीट 2018 में रिक्त रहे एक हजार एक सीटों को एसटी अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाने की मांग को लेकर पिछले 18 दिनों से उदयपुर डूंगरपुर सीमा के पास कांकरी डूंगरी पर चल रहे महापड़ाव ने अब धीरे धीरे उग्र रूप धारण कर लिया डूंगरपुर में एनएच पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं उपद्रवियों ने एसपी जय यादव की गाड़ी को भी आज आग के हवाले कर दिया इस महापड़ाव में मौजूद हजारों की तादाद में आदिवासी अभ्यर्थियों ने उदयपुर अहमदाबाद हाईवे संख्या आठ को जाम कर दिया तो वही डूंगरपुर जिले में रीट भर्ती में एसटी को प्राथमिकता देने की आग उदयपुर के खेरवाड़ा तक पहुंच गई है जहां पर आदिवासियों की भीड़ ने बाजार में जमकर तोड़फोड़ करते हुए आगजनी की कई बसों और कारों को इस दौरान आग के हवाले कर दिया हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को खदेड़ दिया फिलहाल प्रदर्शनकारियों से पुलिस और प्रशासन समझाइश कर रहे हैं और जो डूंगरपुर में एसटी अभ्यर्थियों के उपद्रव की आग है वो उदयपुर के खेरवाड़ा तक पहुंच गई है यहां पर उदयपुर के खेरवाड़ा में भी बवाल यहां पर जारी है आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक और जहां पर उदयपुर की खेरवाड़ा की तस्वीर दिख रही है आपको वहां पर भी जो बवाल है वो प्रारंभ हो गया है बाजारों में यहां पर तोड़फोड़ की गई साथ ही में डूंगरपुर के नेशनल हाईवे आज पर भुवाली जो स्थान है वहां पर तो जो हंगामा है वो जारी ही है पूरे 24 घंटे इस आक्रामक हंगामे के बीच में अब बीत चुके हैं लगातार प्रशासन हालांकि समझाइश का प्रयास कर रहा है 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल यहां पर गठित किया गया जो कि समझाइश करने पहुंचा भी लेकिन जो वार्ता थी वो बेनतीजा रही लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं फिलहाल किसी भी प्रकार की आश्वासन को चाहते हैं कि सीधा सीधा एक जो पद है रिक्त उन पर एस अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए और उसी प्रकार से उदयपुर तक ये जो आग है वो पहुंच गई है यहां पर उदयपुर के खेरवाड़ा में बसों और बाजारों में यहां पर तोड़फोड़ की गई आपको बता दें कि लगातार जो यहां पर भी आदिवासी समाज के लोग हैं वो लगातार इस चीज का समर्थन इस चीज के बारे में कर रहे हैं बातें और लगातार जो बाजार है वहां पर भीड़ जुटाकर तोड़फोड़ की घटना को यहां पर भी अंजाम दिया गया दूसरी ओर डूंगरपुर में जो आक्रामक तेवर है आदिवासी समाज के साथ ही में एसटी अभ्यर्थियों के वो लगातार जारी है स्थानीय प्रशासन का समर्थन इन्हें मिल रहा है और हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होकर हंगामा वहां पर कर रहे हैं आपको बता दूं कि पूरा जो मामला है वो रीट 2018 में जो अनारक्षित पद है एक उन पर भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला है पिछले 18 दिनों से वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था लेकिन कल और पूरे 24 घंटे हालांकि अब इस चीज को बीत चुके हैं जब वो जो प्रदर्शन था वो आक्रामक हो चला है पेट्रोल पंप पर आगजनी की यहां पर घटना की कोशिश की गई साथ ही में एसपी की जो गाड़ी है पुलिस की गाड़ी होती है उस वाहन को भी आग लगा दिया गया तो कहीं ना कहीं डूंगरपुर से जो आग निकली थी जो चिंगारी निकली थी वो उदयपुर के खेरवाड़ा तक भी पहुंच गई है हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए लगातार यहां पर प्रशासन भी गुहार कर रहा है और अपील कर रहा है लोगों से कि किसी भी प्रकार का न्याय नहीं होने दिया जाएगा ये कहना है खुद सुबह के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उन्होंने कहा कि लोगों को समझना होगा अपील है उनकी कि किसी भी प्रकार की आक्रामक गतिविधियों को यहां पर अंजाम ना दे
चलो इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ खेरवाड़ा से हमारे संवाददाता यशवंत पटेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं यशवंत जो चिंगारी डूंगरपुर से निकली थी वो कहीं ना कहीं उदयपुर और उदयपुर से खेरवाड़ा तक पहुंच गई है खेरवाड़ा में भी आज ये घटनाएं सामने आई जब बाजार में वहां पर बवाल मचाया गया और तोड़फोड़ की गई क्या जानकारी पूरी इस बारे में जी मैडम मैं बता दू डूंगरपुर जहाँ पे काकरी डूंगरी से पूरी पब्लिक तो खेरवाड़ा बाजार में आ गई है और खेरवाड़ा में मिनिमम पांच बज से जला दीजिए द्वारा और दुकानों में लूटपाट कर दी गई है और दुकानें भी चलाने का प्रयास किया जा रहा है यशवंत आक्रामक तो ये भीड़ है लेकिन कहीं ना कहीं कानून को सीधे तौर पर अपने हाथ में ले रही है आपने जिस प्रकार से बताया कि लूटपाट की कोशिश की गई है तो ये कोई सा भी तरीका नहीं होता है प्रदर्शन का क्या फिलहाल पुलिस के द्वारा उन पर कार्रवाई की गई ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया उपद्रवियों को वहाँ पर पुलिस की बात करें तो पुलिस अभी पूरा जब्ता मंगा लिया गया है यहाँ पे मौके पे लेकिन पुलिस जो खेरवाड़ा पुलिस थाना है उसे वहीं पे रोक दिया गया है इसके आगे जाने नहीं दिया जा रहा बाजार पूरा पुलिस थाने से आगे पड़ता है और वहाँ पे पूरी पब्लिक किसी किसी तरह से तोड़ फोड़ कर रही है पब्लिक को नुकसान पहुंचा रही है घर में जो यशवंत ये, ये कि, किस हिंसा पर उतर आई है पब्लिक आपने बताया कि पब्लिक को नुकसान पहुंचा रही है जो आम जनता है उनको किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रही है जी वो जैसे बाजार में बाजार में पूरी भीड़ की घुस जाने से वो घरों के अंदर फतराव किया जा रहा है कांच शीशे फोड़ दिए जा रहे हैं उनके घरों में वो अंदर छोटे बच्चे और महिला है वो बहुत भयभीत है बिल्कुल बिल्कुल होना लाजमी भी है यशवंत एक और चीज जाना चाहूंगी एसटीएफ की थोड़ी देर पहले टीम वहां पर पहुंची थी क्या वो टीम वहां पर पहुंच चुकी है मोर्चा कब तक संभालेंगे और किस प्रकार से अब इस चीज को डील किया जाएगा जी अभी पूरा मोर्चा यहां पे मौजूद है लेकिन आ, मैं कहना बताना चाहूंगा जो अतिरिक्त जाप्ता इन्होंने प्रशासन ने बुलाया है वो अतिरिक्त जाप्ता भी जाने के लिए तैयार नहीं है खुद आई मैडम जो यहाँ के विनीता जी ठाकुर जो है आई मैडम है वे खुद जाप्ते को गाड़ियों में सुलताने के लिए जा रही है खुद जाप्ते को लेने के लिए जा रही है फिर भी जाप्ता छिपने की कोशिश कर रहा है यशवंत कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही है क्योंकि डूंगरपुर में एक और और अब उदयपुर में भी इस प्रकार की जो हंगामे हैं वो जारी है बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखें इस पूरी जानकारी पर श्री गंगानगर के बिंजबायला में भी कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा इस दौरान कृषि बिलों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने सीसी हेज पर शक्का जाम कर अपनी नाराजगी जाहिर की इस मौके पर पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष पृथ्वीपाल संधु कॉम्रेड रविंद्र तरखान और किसान सभा के पूर्व अध्यक्ष अमतेन्द्र सिंह क्रांति भी उपस्थित रहे श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में मंडी से जुड़े व्यापारियों और मजदूरों ने केंद्र के कृषि बिलों के विरोध में एन एच पर चक्का जाम कर दिया इस जाम के कारण नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के विरोध में भी नारेबाजी की उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान और मजदूर तथा व्यापारी वर्ग को बर्बाद करने पर तुली है साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने नई धान मंडी के गेट पर भी ताला जड़ दिया इसके बाद जब प्रशासनिक अधिकारी वहां मामला शांत कराने पहुंचे लेकिन बावजूद उसके भी मामला शांत नहीं हो पाया खबर अब झुंझुनू के सिंघाना क्षेत्र से है जहां पर केंद्र सरकार के किसान संबंधी तीन विधेयकों का विरोध लगातार जारी है राष्ट्रव्यापी चक्का जाम और भारत बंद के आह्वान के तहत झुंझुनू के सिंघाना में किसान नेताओं ने करीब एक घंटे तक दिल्ली हाईवे को जाम रखा कामरेड रामचंद्र कुल्हरी के नेतृत्व में भैसावाता खुर्द गांव में दर्जनों किसान लाल झंडू के साथ पहुंचे और बाबा हनुमान दास मंदिर के पास जाम उन्होंने लगा दिया सूचना पर सिंघाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश की लेकिन करीब एक घंटे तक जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें वहां लग गई किसान नेता रामचंद्र कुल्हरी और ओम प्रकाश झरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो लगातार किसानों का दम घोटने का कार्य कर रही है राज्यसभा में बहुत बहुमत नहीं होने हुए के चलते भी किसान विरोधी विधेयकों को दबंगई से पास करवाया गया ध्वनिमत के आधार पर तो वही सरकार कोरोना की आड़ में पूरे देश के जो चीजें हैं और देश को भी पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाहती है अलवर के रामगढ़ में भी केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए कृषि बिल का विरोध साफ तौर पर नजर आया यहां पर राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा 
और किसान विरोधी बिल वापस लेने की मांग की इस दौरान पार्टी अध्यक्ष शंभु दयाल सोनी समेत कई कार्यकर्ता नजर आए खबर अब बारह के किशनगंज से है जहां पर बिस्लाई गांव में पार्वती नदी में अचानक उफान आने से पुलिया पार करना दो युवकों को भारी पड़ गया पानी के तेज बहाव के कारण बाइक सवार दो युवक बह गए तो वहीं घटना की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची फिलहाल युवकों की पहचान नहीं हो पाई है रेस्क्यू टीम युवकों की तलाश में फिलहाल जुटी है राजधानी के शाहपुरा में एसपी शंकर दत्त शर्मा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई पुलिस ने मिलावट खोरों पर यहां पर शिकंजा कसा मिलावटी पनीर से भरी पिकअप गाड़ी को पकड़ा है पुलिस ने यहां पर आपको बता दें कि पिकअप से 200 किलोग्राम मिलावटी पनीर बरामद किया गया शाहपुरा के गुलाब मार्केट में इस पनीर का इस मिलावटी पनीर का सप्लाई हो रहा था पुलिस ने रंगे हाथों दो आरोपियों को भी दबोचा अलवर से शाहपुरा ये मिलावटी पनीर आया था जहां लोटस डेयरी की गाड़ी के आड़ में इस मिलावटी पनीर की सप्लाई की जा रही थी थाना प्रभारी राकेश ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और मिलावट खोरों पर पुलिस ने कसा है यहां पर शिकंजा 200 किलोग्राम मिलावटी पनीर को जब्त किया है कार्रवाई के दौरान अलवर से शाहपुरा ये मिलावटी पनीर जो था वो आया था और सप्लाई यहां पर होनी थी लोटस डेयरी की गाड़ी के आड़ में ये जो सप्लाई थी इस मिलावटी पनीर की ये की जा रही थी थाना प्रभारी राकेश ने कार्रवाई की है और मिलावट खोरों पर शिकंजा कसा है पुलिस ने राजधानी के शाहपुरा में एसपी शंकर दत्त शर्मा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई यहां लगातार जारी है चाहे आप मिलावट खोरी की बात कहें अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़ी बात करें या फिर अनियंत्र चीजों की जो भी अवैध चीजें हैं पुलिस यहां प्रशासन के द्वारा सभी पर कार्रवाईयों का जो दौर है ताबड़तोड़ हो जारी है टोंक के निवाई में डांगरथल स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर ग्रामीणों ने चारागाह और शमशान भूमि को अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रदर्शन किया ग्रामीणों का कहना है कि चारागाह शमशान भूमि और तालाब से अतिक्रमण हटाने की शिकायतें पहले भी की गई लेकिन अभी तक पर इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई प्रदर्शन की सूचना मिलने पर तहसीलदार प्रांजल कवर वहां पहुंची और ग्रामीणों के साथ समझाइश की तहसीलदार ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही समस्या का निवारण किया जाए किसानों ने और और काश्तकारों ने जो तालाबंदी की थी वो एक्चुअली ये सारी समस्या है चारा का अतिक्रमण को लेकर अभी जब हमारे नायब तहसीलदार अठारह तारीख को गए थे उसके बाद हमने टीम का गठन किया था चारा का के सीमा ज्ञान के लिए लेकिन तब हमें जागता उपलब्ध नहीं हो पाया था फिर अभी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अभी यहाँ पर फसल हो चुकी है तो खड़ी फसल हम खुद बुट नहीं कर पा रहे हैं और खड़ी फसल में भी सीमा जैन भी संभव नहीं हो पा रहा है ये जो भी फसल है इसकी अब मैं नीलामी करवा के पैसा राजकोष में जमा कराएंगे खबर अब सीकर के लोसल से है जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते कपड़े के शोरूम में आग लग गई इस आग में करीब 40 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया तो वहीं शोरूम के आसपास भी इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया आग की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया इधर सूचना के बाद भी देरी से पहुंची नगर की फायर ब्रिगेड का ग्रामीणों ने विरोध कर नाराजगी जाहिर की समन जिले के कुवारिया थाना के पिपली अरिहान में कार और मोटरसाइकिल की भड़ंत हो गई इस हादसे में बाइक सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल पर मां और दो बेटे सवार थे जहां महिला की स्थिति गंभीर होने पर उसे उदयपुर के लिए रेफर किया गया राजधानी जयपुर के कानोता थाने इलाके के रिंग रोड पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी जिसमें 
बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि बाइक पर बैठी महिला जो थी साथ में वो गंभीर रूप से घायल हो गई हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई जहां पुलिस को इसकी सूचना दी गई मौके पर पहुंची कानोता थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और घायल को एम्बुलेंस की सहायता से हॉस्पिटल पहुंचाया फिलहाल पुलिस जो है मामले की तहकीकात में जुट गई है वही धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के पार्वती बांध में 203 कैनाल में एक अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया बाढ़ पर तैनात कर्मचारियों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया जहां मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं, जिसके कारण पुलिस इसे हत्या की घटना भी मानने से इनकार नहीं कर रही मृतक की शिनाख्त खेमरी निवासी नेनुका मीणा के रूप में हुई है मृतक 22 सितंबर को सरमथुरा कहने की जाकर घर से निकला था तो वहीं पुलिस ने मामला फिलहाल दर्ज कर लिया है और जांच प्रारंभ कर दी है झुंझुनू के सुल्ताना में शहीद स्मारक के पास गाड़ी में सवार होकर आए चार से पांच बदमाशों ने चुड़ावा से आ रहे दो युवकों पर हमला कर दिया आरोपियों ने इस दौरान पीड़ित की मोटरसाइकिल को गाड़ी से टक्कर मारी और सरिये से उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिया जिससे युवक को दोनों ही जो युवक थे उन्हें चोट आई है युवकों ने हमले की सूचना पुलिस को दी लेकिन पुलिस जो थी वो घंटे भर की देरी से मौके पर पहुंची घायल युवक मानवेंद्र ने बताया कि सोनू यादव के साथ गाड़ी को लेकर कोई विवाद है लेकिन इस पर पहले भी बात हो चुकी है पहले भी लोगों ने हमला करने की कोशिश की थी जहां घायल युवकों को इलाज के लिए इसके बाद में चुड़ा वाली शाय किया तो वही टोंक जिले के गांव सोहिला में दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका इलाज निजी अस्पताल में जारी है पुलिस ने घायलों का मेडिकल भी करवाना फिलहाल उचित नहीं समझा साथ ही घायलों ने यह भी आरोप लगाया कि तीन से चार घंटे थाने में बैठे रहने के बाद भी उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई जिससे पुलिस की कार्यशैली पर यकीन तौर पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं ढीक उपखंड की खौ थाना पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर नाकाबंदी कर अवैध शराब को पकड़ा है पंचायत चुनाव में बांटने के लिए लाई गई शराब कार में रखी हुई थी पुलिस ने कार में रखे हुए चौदह कार्टन अंग्रेजी शराब को बरामद किया और अवैध हथियार के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया थाना प्रभारी धारा सिंह मीना ने बताया कि पंचायत चुनावों में शराब बांटने के लिए हयातपुर की ओर से ये शराब लाई जा रही थी पुलिस ने टोडा जटेरी मार्ग पर नाकाबंदी कर इस कार को रोका लेकिन आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा इसे बाद में पुलिस ने पकड़ लिया इस व्यक्ति के पास से 12 बोर का एक कट्टा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है तो वहीं भरतपुर के वैर थाना पुलिस ने पिछले दो सालों से फरार चल रहे चार हजार रूपए के इनामी डकैत को गिरफ्तार किया है थाना प्रभारी हरलाल मीणा ने बताया कि भोंडा गांव में 6 जुलाई 2018 को पांच हथियार बंद बदमाशों ने क्रेशर पर सो रहे मजदूरों को बंदूक की नोक पर डरा धमका कर लूटपाट की इस मामले में चार आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है लेकिन आरोपी धीर सिंह उर्फ धीरज गुर्जर दो साल से फरार था जिसे प्रोडक्शन वारंट पर धौलपुर जेल से गिरफ्तार किया गया पांच से बदमाश हथियार बंद आए और जो मजदूर देख रहे सर के उनको धमकी दी और काम करने की धमकी दी और रंगदारी मांगी उसे चौदह सभी के पैसे मांगे भाई पैसे दो नए दो काम बंद करो और उन मजदूरों के पांच से मोबाइल थे वो लूट करके ले गए इसमें प्रकरण संख्या एक सौ इकहत्तर ओब्लिक अठारह धारा तीन सौ पचानवे दर्ज करके अनुसंधान किया गया दौरान अनुसंधान ट्रेस हुआ कि ये रामलखन गुजर की गैंग है टकेत की गैंग है जिसमें छह नाम ट्रेस हुए जिनमें से पांच मुलजिम आज तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं तो वही करौली के सपोटरा इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए हनी ट्रैप गैंग की मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है पुलिस के अनुसार इस गैंग ने एक युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर 
उसका अपहरण किया था साथ ही उस युवक को छोड़ने के एवज में पंद्रह लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी तो वही इसके बाद अपहरणकर्ताओं से आठ लाख रुपए में युवक को छोड़ने का सौदा हुआ फिलहाल गैंग का एक अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है जिसकी तलाश जारी है तो वही कोटा के भीमगंज मंडी थाना इलाके में पिता पिता और बेटी के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है जहां पर एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ 10 वर्षों तक देह शोषण किया है पिता ने पीड़िता के पिता ने अपने पीड़िता ने अपने पिता की इन हरकतों पर भीमगंज थाना पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी दी जिसके बाद में पुलिस ने पीड़िता को थाने बुलवाया पीड़िता के बयान इसके बाद दर्ज किए गए तो वहीं पीड़िता का मेडिकल करवा लिया गया है और पीड़िता की शिकायत पर पिता के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज किया गया साथ ही इस मामले में जांच प्रारंभ कर दी गई है खबर अब भीलवाड़ा के जहाजपुर क्षेत्र से है जहां पर जामुली गांव में ग्रामीणों ने अवैध बजरी भर कर ले जा रहे रहे ट्रैक्टर को पकड़ लिया ग्रामीणों का कहना है कि अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर तेज रफ्तार के कारण इसी के साथ चलते हैं जिसके चलते कई दफा पहले भी हादसे हो चुके हैं ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक को चेतावनी दी और ये फैसला भी किया कि ट्रैक्टर मालिकों को एक बार तो प्रेम से समझाया जाएगा लेकिन अगर बाद भी, भी इस प्रकार की गतिविधियां और स्थिति बनती है तो उनकी जिम्मेदारी ट्रैक्टर मालिक की होगी पकड़े गए ट्रैक्टर को ग्रामीणों ने बाद में पुलिस के हवाले कर दिया अलवर जिले के मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में राजस्व भूमि पर वर्षों से पुश्तैनी मकान बनाकर रहने वालों के नाम रेगुलराइज कराने की मांग उठने लगी है शुक्रवार को कुछ ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी अनुराग हरित को ज्ञापन सौंपा मालाखेड़ा में ग्राम पंचायत जमालपुर और बुलंदी पंचायत के कब्जेधारी ग्रामीणों ने ज्ञापन की कॉपी श्रम मंत्री टीकाराम जूली को भी भेजी है गौरतलब है कि मालाखेड़ा तहसीलदार ने ग्राम पंचायत जमालपुर और ग्राम पंचायत बिलंदी के करीब 300 लोगों को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का नोटिस भेजा था इसको लेकर उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा को क्षेत्र के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है खबर अब पाली के सुमेरपुर से है जहां विधायक जोराराम कुमावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वंचित परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना सूची में जोड़ने की मांग की है इसके लिए विधायक कुमावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है विधायक जोराराम कुमावत ने पत्र में बताया कि कोरोना काल के दौरान गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है मजदूरी और रोजगार के अवसर पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं लॉकडाउन में सामाजिक संस्थाओं और भामाशाहों ने गांव गांव जाकर खाद्य सामग्री वितरित की लेकिन अब लॉकडाउन के खत्म होने के बाद ग्रामीण इलाकों में स्थिति खराब हो चुकी है ऐसे में योजना से वंचित परिवारों के नाम भी सूची में जोड़े जाए झुंझुनू की चुड़ावा पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायतों में दूसरे चरण की तस्वीर साफ हो गई है पंचायत समिति में सर्वाधिक चौदह सरपंच उम्मीदवार सुल्ताना ग्राम पंचायत में है तो वहीं केहरपुरा कला और किशोरपुरा में दो दो उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है कुल उम्मीदवारों की अगर बात करें तो चौबीस पंचायतों में एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में है तो वही बुहाना में नाम वापसी के बाद 25 पंचायतों में सरपंच पद के लिए एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में है जहां सर्वाधिक 11 उम्मीदवार कलाखरी गांव में है तो वहीं पांथरोली में दो उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है तो वहीं भामरवासी में केवल सरपंच के चुनाव होंगे यहां पंच निर्विरोध चुने गए हैं चलिए गांव की दुनिया